एक लाइन है एक पुराने एक शेर की बहुत मशहूर लाइन है मजमू पहचान लेते हैं लिफाफा देखकर मजमू पहचान लेते हैं लिफाफा देखकर ये शेर बड़े रोमांटिक अंदाज में कहा गया होगा मैं थोड़ा आज के बारे में इसमें तब्दीली करना चाहता हूं हर तरफ चर्चे हैं लिफाफे के अंदर के मजमू की हवा तक नहीं वेलकम टू फोर फिंगर्स फार्मूला एपिसोड 47 आज हम कोई तीन चार वीक बाद आपके सामने आए हैं क्योंकि एक बार फिर ऐसी जरूरत हो गई कि जो मामला है जो बातें हैं जो हवा है जो उल्टी टेढ़ी सी हवा है उसे थोड़ा संतुलित किया जाए उसको ठहराव में लाया जाए जैसा मैंने कहा एक रोमांटिक सा शेर है जो उसका एक टुकड़ा है मजमू पहचान लेते हैं लिफाफा देखकर कर एंड मैंने उसमें इंप्रूव करते हुए अपनी बात डाली हर तरफ लिफाफे की ही उसी के चर्चे हैं और अंदर मजमू की किसी को हवा तक नहीं तो पहचानिएगा क्या जब महमू जो मजमू है उसकी किसी को हवा ही नहीं है खाली है अंदर सब कुछ उस लिफाफे के अंदर कुछ है ही नहीं तो पहचानने के लिए क्या रह जाएगा दो नाम नहीं एक्चुअली एक ही नाम के दो अक्षर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं हर अखबार रोजाना कुछ ना कुछ उन दो अक्षरों के बारे में जो एक नाम के इनिशियल्स हैं कोई ना कोई बड़ी खबर फ्रंट पेज पर छापता रहता है और वो नाम जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नशे की बात हो रही है और मुझे वाकई इतनी ज़्यादा जो ये जो खबर छपती रहती है और चर्चे होते रहते हैं वो पढ़ पढ़ के सुन सुन के टेलीविजन पर भी नॉट जस्ट न्यूज़पेपर से कुछ नशा होने लगा ये दो अक्षर ये इनिशल्स हैं पी के प्रशांत किशोर Every single day since last three weeks, this has been one of the hot news. के साथ पी के जो है कांग्रेस को ठीक करने वाले हैं कांग्रेस में ज्वाइन होने वाले हैं कांग्रेस को फिर मजबूत करने वाले हैं और बढ़ती चली गई आज ज्वाइन करेंगे कल करेंगे उन्होंने एक प्रजेंटेशन दी है जो पसंद आई है और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें I did not take everything very seriously because सोशल मीडिया में बहुत सी बातें अटकलों की ज़्यादा होती हैं आज खबर खुल के आई कि पी के इज़ नॉट ज्वाइनिंग पर मेरे लिए क्यों ज़रूरी हो गया कुछ आज पी के के विषय में फोर फिंगर्स फार्मूला के अंदर जिक्र करने के लिए एक आर्टिकल देखने में आया वो आर्टिकल मनी कंट्रोल मैगजीन में था एक बहुत सीनियर ऑथर हैं कॉलमनिस्ट हैं कांग्रेस के फॉर्मर स्पोक्समैन हैं बड़े सीनियर बहुत ही नॉलेजेबल सुलझे हुए संजय झा आजकल वो स्पोक्समैन नहीं है बट उनके आर्टिकल छपते रहते हैं एंड आई एम श्योर दैट हिज हार्ट इज विद कांग्रेस उनका आर्टिकल छपा द कांग्रेस नीड्स पी के मोर देन पी के नीड्स कांग्रेस बल्कि व्हाट्सएप पर उनकी तरफ से इसका लिंक भी आया और जिसमें लिंक देते वक्त उन्होंने बहुत खुल के लिखा एक लाइन ऐड की मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कांग्रेस नीड्स पी के मोर देन व्हाट पी के नीड्स कांग्रेस मतलब सारे आर्टिकल का जो तत्व था 
वो ये था कि कांग्रेस बहुत ही ज्यादा ट्रबल में है विच वी नो दे हैव बिन लूजिंग इलेक्शंस और पीके एक पेनेसिया है जो शायद कांग्रेस को बचा सकते हैं मुझे ये सारी चीज बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड लगी और यू नो कहते हैं ना नाक कहीं ना कहीं कुछ और सूंघने लगते है कुछ ऐसा मुझे लगने लगा मुझे बहुत से डॉट्स ज्वाइन करने की इच्छा हुई बहुत सारे डॉट्स कुछ जो राज्यसभा में कांग्रेस के एम थे एक तो बाद में लीडर भी हुए राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा उनका एक बहुत ही दिल से बड़ी बड़ी तारीफ करने वाला प्रधानमंत्री की भाषण जब वो यू नो राज्यसभा से विदा ले रहे थे आए दिन कपिल सिब्बल साहब या किसी और वो जो ग्रुप है एक जी ट्वेंटी थ्री उसकी तरफ से कुछ ना कुछ निकलते रहना अखबारों में हर जगह आर्टिकल्स हेडलाइंस टेलीविजन चैनल्स पर बड़े बड़े यू नो स्पोक्समैन ओपिनियन मेकर्स उनके चर्चे उनके स्टेटमेंट्स कि कांग्रेस ट्रबल में सिर्फ एक वजह से है वो है राहुल गांधी मुझे इस पर सोचना पड़ा और मैंने कहा कि मैंने एक जवाब भी दिया संजय झा साहब को व्हाट्सएप पे मैंने कहा दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड मच टू डेंजरस मच टू सिंप्लिस्टिक मच टू डेंजरस एंड इट इज मिसिंग द पॉइंट कंप्लीटली एवरीबडी इज मेकिंग एन इशू अबाउट इलेक्शंस ये राहुल जब से फॉर्मली और इनफॉर्मली लीडर चल रहे हैं तो कितने सारे इलेक्शन कांग्रेस हार चुकी है मुझे कांग्रेस पार्टी से मैं उसका मेंबर नहीं हूं किसी भी पार्टी का नहीं हूं मुझे फॉर्मली इससे कोई आपत्ति नहीं है कुछ भी कंसर्न नहीं है कि कौन वहां क्या है पर मुझे अपना हित सोचना पड़ता है मैं इस देश का एक नागरिक हूं आई एम ए थिंकिंग सिटीजन आई हैव बिन रेयर्ड इन द टाइम्स ऑफ महात्मा गांधी सद्भावना का टाइम सारे धर्मों को साथ लेके चलने वाला टाइम और एक ऐसा टाइम जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से ओत प्रोत था जिसमें हमें कदम कदम पर यह सिखाया गया कि अच्छी सरकार तब चलती है जब इसके ऊपर उसकी जो गलतियां हैं छोटी गलतियां हो चाहे बड़ी गलतियां हो उन पर उंगली उठाते रहना चाहिए किसी को उन पर नजर रखनी चाहिए तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नो बडी इज बॉदरिंग अबाउट दोज इशूज विच आर अफेक्टिंग मी एज ए सिटीजन ह्यूज इन्फ्लेशन बैक ब्रेकिंग इन्फ्लेशन कमर टूट रही है सबकी मैसेव अनएम्प्लॉयमेंट पैसा नहीं है लोगों के पास कंप्लीटली रूइंड इकोनॉमिक सिचुएशन हम सब आंकड़े देखते रहते हैं एक आंकड़ा आता है फिर वो झुटलाया जाता है लोगों को लोगों से लड़ाना खुल के I can see. I have eyes and ears, and I have senses. I can sense what is happening. Designedly, लोगों को लोगों से लड़ा जा रहा है, और उसके पीछे purpose क्या है? वो भी दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि सिर्फ एक ही बात, एक ही महत्व है, एक ही बात उद्देश रह गई है, वो election कैसे जीता जाए? Please, election is not the chief concern for me as a citizen. For me, the concern is. कि मेरे जो इश्यूज हैं उन्हें आप एड्रेस करते हैं कि नहीं करते और अगर नहीं करते हैं तो मेरी बात उठाने वाला कौन है कहां है मैं एक ही शख्स को देख देखता रहा हूं इन दिनों जो वो बात उठाता है जो प्रधानमंत्री पर सीधा प्रहार करता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट बिकॉज दैट इज नीडेड आई एम सो सॉरी टू से कुछ बातें स्पष्ट कही जानी चाहिए माई प्राइम मिनिस्टर हैज फेल्ड मी कंप्लीटली On every front, economic front is a disastrous economic condition right now. On law and order, लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है lynching. And my prime minister says nothing. This concerns me. This is a matter of concern to a citizen. Massive unemployment, huge inflation, complete breakdown of the law and order, corruption galore. आई कैन खुल के मैं आंखों से देख सकता हूं किसको आप उल्लू बनाइएगा 
अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं राफेल को भी हाउ कैन यू पॉसिबली लेट मी पुट वूल ऑन माई आईज कि वो कुछ सब कुछ ठीक था जबकि मुझे मालूम है वो ठीक नहीं था यू डोंट अपॉइंट ए कंपनी विद ओनली टेन डेज यू नो जो दस दिन पहले स्टैब्लिश हुई हो उसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे ऐसे ही उठा करके बिना किसी कायदे के आई एम अपसेट दैट माई सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम हैड बीन स्लीपिंग दीज आर सिटीजन कंसर्न कौन उठाएगा इन्हें एक ही शख्स उठाता है इतने बड़े बड़े नाम मैं सुनता रहता हूं कोई नहीं उठाता आई एम क्वाइट हैप्पी अगर बीजेपी में से ही कोई उठाने लगे आई विल बी कंप्लीटली विद दैम बट नो बडी वहां तो सवाल ही नहीं उठता बाहर भी सिर्फ एक व्यक्ति उठाता है बाकी सिर्फ रीजनल पार्टीज के तौर पर अपने हित के लिए बातें करते हैं टूडे इलेक्शन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज सही गवर्नमेंट शुड बी चोजन बट मोर देन दैट इशूज आर इंपॉर्टेंट दिस आर्टिकल ऑफ संजय झा साहब और ऐसे ही और भी आर्टिकल्स थे कुछ हफ्ते पहले जिनके बारे में हमने एक वीडियो शाया किया था एक वीर सागीर साहब को भी आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा था यू हैड योर गांधी इज यू हैड योर अपॉर्चुनिटी नाउ लीव सो ब्लेटेंट वट डज यू मीन लीव वॉट भैया एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी मुझे जरूरत है कि कोई जरूरी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर जाकर मेरी बातें उठाए बाहर तो उठाए एंड दैट्स माई इश्यू आई कंसिडर दैट मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया वॉज वन नॉट बाई गेटिंग इलेक्टेड कोई पार्लियामेंटेरियंस ने तो अंग्रेजों को बाहर नहीं भगाया था मूवमेंट ने भगाया था उस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था हम सबको प्रोत्साहित किया था हमारे पुरखों ने लाठियां खाई थी गोलियां सही थी खाई थी जेलों में रहे थे दे फॉट इन ए मूवमेंट ऑफ कोर्स दैट मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय कांग्रेस पार्टी जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी उसका तो हवा तक नहीं थी उस वक्त बल्कि उनकी जो बड़ी उनका दल है आरएसएस उसने तो अपोज किया था उसको वी नीड ए मूवमेंट इंडिया वन इंडिपेंडेंस बिकॉज गांधी जी ने आवाज उठाई अंग्रेजों भारत छोड़ो देर वर मूवमेंट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो जयप्रकाश नारायण जी ने सेवेंटीज में सेवेंटी फाइव में सेवेंटी सेवन में आवाज उठाई थी जिस पर जिसकी वजह से इमरजेंसी लाई गई और उनके मूवमेंट की वजह से इमरजेंसी के फौरन बाद जब इलेक्शन हुआ मिसिस गांधी की हार हुई उनके बेटे की हार हुई दैट इज द पावर ऑफ द मूवमेंट जो बाहर से होता है देन वीपी सिंह साहब ने किया ये एटी एट एटी नाइन में जन मोर्चा की तरफ से वो आवाज नहीं उठाते अगर करप्शन के लिए तो शायद कुछ नहीं होता वो किसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के नहीं हुआ खुद केजरीवाल साहब जो कि अगर गौर से देखें तो वो छोटे मोदी लगते हैं मुझको तो वो खुद मूवमेंट के जरिए आए उनका मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी बने और सत्ता में आने के बाद भी मूवमेंट में सर धरने पर बैठे ये बार बार हुआ है मूवमेंट से इस सरकार को का जो कालर है वो पकड़ना होगा और वो कालर सिर्फ एक शख्स पकड़ता है शायद मैं भी एग्री करूं इस बात से राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी का प्रेसिडेंट बनना जरूरी नहीं है क्योंकि राहुल इज मोर पावरफुल आउटसाइड देन विद इन बाहर रहकर वो मेरी इंडिपेंडेंस मेरी जो डिग्निटी है एज ए सिटीजन उसकी रक्षा ज्यादा कर सकते हैं इसलिए उन्हें एक मूवमेंट को चलाना पड़ेगा उसमें हम सबको बल देना पड़ेगा और आप उनको अंडर राइट नहीं कर सकते राहुल गांधी इज ए फोर्स टू रेकन विद क्योंकि मामला मैदान में होगा पीके साहब मैदान में जाएंगे तो हजार लोग भी नहीं आएंगे शायद शायद 500 भी नहीं आए राहुल गांधी शायद बड़ी आसानी से पचास हजार लाख या डेढ़ लाख दो लाख लोगों को अपनी सभा में खींच सके उनकी बहन भी खींच सकती है मुझे उनकी जरूरत है खुल के कहते तो है कुछ टुडे इंडिया हैज मेजर प्रॉब्लम्स जिनकी तरफ 
इस आर्टिकल ने मनी हब कंट्रोल में जो आर्टिकल था द कांग्रेस नीड्स पी के मोर मोर एंड मोर देन व्हाट पी के नीड्स कांग्रेस उसमें इस बात को बिल्कुल उठाया नहीं गया व्हाट इज दैट दोज टू वेरी डिफिकल्ट वेरी सीरियस इशूज आर हाफ द इंडिया हैज बिन पॉइजेंट has been poisoned against his own brother another citizen of who is a member of another religion and half the india has been bitten has been gripped grabbed by deep cynicism ke kuch hone wala nahi hai kuch nahi hoga bas ye election jeette jayenge kuch nahi hoga aur yahi jo satta mein party phir aa jayegi aur aise hi chalta rahega party which has failed on every front on Foreign affairs they have failed so badly. They have shamed me as a as a proud Indian who always stood for human rights. जब इन्होंने यूक्रेन के मामले में खामोशी बरती, अपने को एब्सेंट बताया. आज जरूरत है आर्टिकल्स ऐसे लिखे जाएं जो इन बातों पे जा पाए. मुझे लगता है बाहर से कोशिश ये हो रही है कि राहुल जिसमें ये शक्ति है मूवमेंट की. या उसकी बहन जिस पर शक्ति है मूवमेंट की उनको हताश किया जाए या उनके बारे में एक ऐसी हवा फैलाई जाए बिल्कुल बेकार के हैं बिकॉज आई एम श्योर बीजेपी एंड मिस्टर मोदी हु इज नॉट सर्व माई कंट्री प्रॉपरली दे नो वेरी वेल कि राहुल वो शक्ति है उसके पास है वो ताकत कि वो बहुत बड़ी आवाज बाहर से उठा सकता है तो उसको डिसक्रेडिट किया जाए आई डोंट केयर वेदर ही राहुल कम्स इन as an mp or not or becomes a prime minister or not that's not important rahul is important kyunki wo baat karta hai wo awaaz uthata hai wo sawal puchta hai parliament mein bhi puchta hai bahar se bhi puchta hai aaj zarurat hai awaaz uthane ki i consider i had to speak out my heart i was really very pained with this situation आज का जो ये एपिसोड मैंने किया है ये एपिसोड कि मेरी जो अंदर से एक मंथन है उसको जाहिर करना था माय एंगस्ट फ्रॉम डीप विद इन आई होप यू विल शेयर माय व्यूज इफ यू थिंक दैट आई मेक सेंस प्लीज आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू सो मच